Heute mehr denn je müssen Christen auf das Achte, was um uns herum geschieht. Während sich viele in den täglichen Sorgen verlieren, entfaltet sich eine geistliche Realität, die nicht ignoriert werden darf. Was ich hier teilen werde, ist nicht nur wichtig, es ist unerlässlich für diejenigen, die im Glauben standhaft bleiben wollen. Diese Zeichen zu ignorieren, kann Konsequenzen haben, auf die nur wenige vorbereitet sind. Und wir können den weltweiten Fokus auf Israel nicht unerwähnt lassen, wo die Vorbereitungen für den Bau des dritten Tempels immer weiter fortschreiten. Dies ist ein bedeutendes prophetisches Zeichen, das jedem die Augen öffnen sollte. Haben Sie sich jemals gefragt, warum sich so viele von der Wahrheit abwenden? Warum gewinnen so viele falsche Lehren an Stärke, selbst innerhalb der Kirchen? Es gibt einen Grund dafür und er ist viel tiefer, als die meisten Menschen denken. Es handelt sich nicht nur um eine moralische oder soziale Krise. Wir haben es mit Kräften zu tun, die ein klares Ziel verfolgen, so viele Menschen wie möglich vom wahren Glauben abzubringen. Der Wiederaufbau des Tempels in Jerusalem ist kein isoliertes Ereignis, sondern ein Meilenstein, der direkt mit den Prophezeiungen über den Antichristen und das Ende der Zeiten verbunden ist. Und dies sollte eine Warnung für alle sein, die Christus wirklich aufrichtig nachfolgen wollen. Es ist wichtig zu verstehen, dass biblische Prophezeiungen nicht nur für eine ferne Zukunft gelten, sie geschehen jetzt vor unseren Augen. Wenn Sie glauben, dass Sie weiterleben können wie bisher, ohne sich um das Kommende zu sorgen, ist dies der Moment, um umzudenken. Was Sie gleich entdecken werden, kann Ihre Sicht auf die Welt und Ihren Weg mit Gott völlig verändern. Das Verständnis der Zeichen der Zeit ist wie das Lesen zwischen den Zeilen eines Briefes, den der Schöpfer selbst im Laufe der Geschichte geschrieben hat. Die Ereignisse, die wir weltweit beobachten, insbesondere in Israel, sind Teile eines Puzzles, das viele versuchen zu lösen, doch nur wenige mit wahrem Unterscheidungsvermögen. Anstatt uns von vorschnellen Interpretationen mitreißen zu lassen, ist es entscheidend, uns an der Weisheit und dem Verständnis der Schrift zu orientieren. Wenn wir beobachten, was in Jerusalem geschieht, dürfen wir uns nicht von einer falschen Lesart der Ereignisse in Panik oder in die Irre führen lassen. Wahre Wachsamkeit erfordert geschulte Augen und Herzen, die auf die Wahrheit Gottes ausgerichtet sind. Die alten Propheten von Jesaja bis Daniel sprachen nicht ins Leere, als sie vor den Zeichen der letzten Zeiten warnten. Diese Zeichen sind keine bloßen Spekulationen, sondern haben einen klaren Zweck, den Geist und den Verstand der Gläubigen auf das Kommende vorzubereiten. Viele neigen dazu, bei jedem neuen geopolitischen Ereignis nach Zeichen zu suchen, doch man muss sich daran erinnern, dass nicht alles so ist, wie es scheint. Die biblische Prophezeiung weist deutlich darauf hin, dass es falsche Zeichen geben wird, die zur Verwirrung führen sollen. Es ist wie ein Wahrnehmungstest, bei dem es darauf ankommt, das Wahre vom Falschen zu unterscheiden. Es ist nicht ungewöhnlich, dass sich Christen fragen, ob wir bereits in den prophezeiten Zeiten leben, ob die aktuellen Ereignisse tatsächlich die Vorboten der Trübsal sind. Doch der wahre Schriftgelehrte weiß, dass es mehr braucht als nur eine oberflächliche Beobachtung. Es bedarf eines tiefen Eintauchens in die Schriften, bei dem die Ereignisse der Welt mit den Prophezeiungen konfrontiert werden, so wie der Apostel Paulus es tat, als er die Ereignisse seiner Zeit analysierte. Hierbei ist es wichtig, nicht der Versuchung zu erliegen, schnelle und endgültige Schlüsse zu ziehen. Jedes Ereignis muss sorgfältig geprüft werden, denn die Täuschung kann überall lauern. Die Weisheit eines Gläubigen zeigt sich nicht nur in seiner Fähigkeit, die Zeichen zu erkennen, sondern auch in seiner Bereitschaft, standhaft und vorbereitet zu bleiben, ohne in die Falle der Angst oder der Enttäuschung zu tappen. Denken Sie daran, die Zeichen der Zeit zu erkennen, soll nicht alarmieren, sondern aufwecken. Viele Ereignisse, insbesondere solche, die Israel betreffen, sind komplex und werden oft falsch interpretiert. Um nicht in diese Falle zu tappen, müssen wir, wie Jesus riet, wachsam sein und beten, damit wir den Weizen von der Spreu unterscheiden können. Und warum ist diese Wachsamkeit so wichtig? 
weil sie uns darauf vorbereitet, die Rolle zu verstehen, die jedes prophetische Element in den letzten Ereignissen spielen wird. Wenn wir also von Unterscheidung sprechen, ist das nicht nur eine intellektuelle Fähigkeit, sondern eine spirituelle Notwendigkeit. Es gibt einen Ruf an jeden Christen, mit offenen Augen und bereitwilligem Herzen sich vorzubereiten, denn das Aufrollen der Ereignisse wird nicht einfach etwas sein, das wir passiv beobachten. Es erfordert Engagement, Gebet und Aktion. Und wenn wir darüber nachdenken, erkennen wir schnell, dass die Vorbereitung auf das Kommende weit über das Sichtbare hinausgeht und uns dazu bringt, die Rolle von Figuren wie dem Antichristen und die Prophezeiung der Trübsal in Betracht zu ziehen. Die Rolle des Antichristen in der biblischen Prophezeiung ist eines der faszinierendsten und am häufigsten diskutierten Themen unter Gelehrten und Gläubigen. Sein Erscheinen ist durch eine subtile Täuschungsstrategie gekennzeichnet. Ein siebenjähriger Friedenspakt mit Israel, der zunächst als großer politischer und diplomatischer Erfolg angesehen wird. Doch diese scheinbare Ruhe ist nur eine Fassade. Ab der Mitte dieser Periode wird der Antichrist seine wahren Absichten enthüllen, das Abkommen brechen und eine Zeit beispielloser Verfolgung und Chaos einleiten. Es ist, als würde die Welt auf dünnem Eis gehen, ohne die Risse unter der Oberfläche zu bemerken. Der Bruch dieses Paktes ist mehr als nur ein einfacher Verrat. Es ist ein prophetischer Wendepunkt, der den Beginn einer Zeit bekannt als große Trübsal markiert. Während dieser letzten dreieinhalb Jahre wird der Antichrist eine grausame Herrschaft ausüben und seine Autorität über alle verhängen, die sich weigern, ihn anzubeten. Diese Zeit wird von intensiver Verfolgung derer geprägt sein, die Gott treu bleiben. Die Bibel beschreibt dieses Szenario in Daniel 9, 27 und auch in der Offenbarung, wo die Schwere der kommenden Ereignisse hervorgehoben wird. Es handelt sich nicht nur um einen politischen oder militärischen Krieg, sondern um einen geistlichen Krieg mit ewigen Konsequenzen. Viele fragen sich, wie man den Geist des Antichristen oder die Zeichen seiner bevorstehenden Ankunft erkennen kann. Die Antwort liegt möglicherweise nicht in einem einzigen Ereignis, sondern in einer Reihe von Verhaltensweisen und globalen Tendenzen, die seinen Charakter widerspiegeln. Die zunehmende Ablehnung biblischer Wahrheit und die Förderung von Werten, die den Lehren Christi widersprechen, können als Vorboten dieser Zeit der Trübsal verstanden werden. Daher ist geistliches Unterscheidungsvermögen ein entscheidendes Werkzeug. Wie ein Wächter auf dem Turm muss der Gläubige auf die subtilen Hinweise achten, die auf die Ankunft dieses betrügerischen Führers hindeuten. Ein weiterer wichtiger Aspekt ist das Umfeld, das dem Antichristen den Aufstieg ermöglichen wird. Es wird eine Zeit der Verwirrung, der Verzweiflung und der Suche nach schnellen Lösungen für komplexe Probleme sein. Er wird als Retter erscheinen und Antworten bieten, die einer müden und erschöpften Menschheit wie Musik in den Ohren klingen werden. Doch diese Antworten werden einen schrecklichen Preis haben. Hier werden Wachsamkeit und geistliche Vorbereitung von entscheidender Bedeutung. Wie die alten Israeliten, die bereit sein mussten für den Exodus, muss jeder Christ geistlich gerüstet sein, um dem, was kommt, zu begegnen. Die Reflexion über den Antichristen und die große Trübsal führt uns zu einem tieferen Verständnis, dass die Prophezeiungen nicht nur Warnungen vor zukünftigen Ereignissen sind, sondern praktische Leitfäden für das geistliche Leben im Hier und Jetzt. Es reicht nicht aus, nur über den gebrochenen Pakt und die zukünftige Verfolgung Bescheid zu wissen. Jeder Gläubige muss seinen Glauben stärken und wachsam bleiben. Und diese Wachsamkeit öffnet die Türen zu einer weiteren fundamentalen Frage. Was wird mit dem Tempel in Jerusalem geschehen und wie hängt dies mit dem Verlauf dieser prophetischen Ereignisse zusammen? Der Wiederaufbau des Tempels in Jerusalem ist eines der zentralen Themen in den Prophezeiungen über die Endzeit, beladen mit tiefem Symbolismus und weitreichenden spirituellen Implikationen. Laut den Schriften wird dieser dritte Tempel während der Zeit der Trübsal errichtet und markiert einen entscheidenden Punkt in der Chronologie der apokalyptischen Ereignisse. 
Die Vision eines neuen Tempels ist nicht nur eine Frage der Architektur, sondern ein greifbares Zeichen dafür, dass die Bühne für Ereignisse bereitet wird, die das menschliche Verständnis übersteigen. Und so wie der Tempel die Gegenwart Gottes unter den Menschen repräsentiert, wird sein Wiederaufbau paradoxerweise zur Kulisse für die Selbsterhöhung des Antichristen. Wie in Daniel 9, 27 und 2. Thessalonicher 2, 4 prophezeit, wird der Antichrist diesen Tempel nutzen, um sich selbst als Gott zu erklären und absolute Anbetung zu verlangen. Dieser Akt der Entweihung ist als die Gräuel der Verwüstung bekannt, ein Begriff, der die Worte Jesu in Matthäus 24, 15 widerspiegelt und seine Anhänger warnt, auf dieses Zeichen zu achten. Der Tempel, der ein heiliger Ort sein sollte, wird zu einem Symbol der Täuschung und des Aufstands gegen den Schöpfer umgewandelt. Dies wird nicht nur die Heiligkeit des Ortes verletzen, sondern auch die Beziehung Israels zu Gott direkt herausfordern, was zu einer Reihe katastrophaler Ereignisse führen wird. Die Erwartung des Wiederaufbaus des Tempels hat unter Theologen und biblischen Gelehrten hitzige Debatten ausgelöst. Viele glauben, dass die Vorbereitungen bereits im Gange sind, mit Bewegungen in Israel und unter orthodoxen Juden, die darauf abzielen, den Kult auf dem Tempelberg wiederherzustellen. Für Christen wirft dies Fragen darüber auf, wie viel Zeit noch bleibt, bevor der Antichrist und die große Trübsal in Erscheinung treten. Es ist eine kraftvolle Erinnerung daran, dass die Prophezeiungen keine bloßen Geschichten der Vergangenheit sind, sondern lebendige Wahrheiten, die sich vor unseren Augen entfalten. Doch der Wiederaufbau des Tempels trägt auch eine Warnung in sich. Die Notwendigkeit von Unterscheidungsvermögen und spiritueller Vorbereitung. Während sich viele auf den physischen Bau konzentrieren werden, sollte der Gläubige den Fokus auf die spirituelle Bedeutung dieser Ereignisse legen. Die Bibel lehrt, dass der wahre Tempel Gottes nicht von Menschenhand gemacht ist, sondern im Herzen seiner Gläubigen zu finden ist. Daher, während die Welt auf den Grundstein des Tempels in Jerusalem wartet, sind die Christen aufgerufen, den Tempel ihres Herzens zu stärken, fest im Glauben zu bleiben und den Verlockungen des Geistes des Antichristen zu widerstehen. Diese Reflexion über den Tempel führt uns natürlich zur Betrachtung des Geistes des Antichristen, der bereits in der heutigen Welt am Werk ist. Wenn der Wiederaufbau des Tempels ein sichtbares Zeichen ist, dann stellt der Geist des Antichristen einen unsichtbaren, aber ebenso mächtigen Einfluss dar, der die globale Bühne für die finalen Ereignisse bereitet. Es ist dieser Geist, der weiterhin die Wahrheit herausfordert und den Boden für die physische Manifestation des Antichristen bereitet, was von uns allen eine ständige Wachsamkeit und einen unerschütterlichen Glauben erfordert. Der Geist des Antichristen ist nichts, worauf wir in der Zukunft warten. Er wirkt bereits heute in der Welt, formt Denkweisen und beeinflusst Systeme, die der biblischen Wahrheit entgegentreten. Dieser Geist, der in den Briefen des Johannes beschrieben wird, ist durch die Verleugnung Christi und den Versuch gekennzeichnet, ein Wertesystem zu etablieren, das die Lehren Gottes direkt herausfordert. Hinter jeder Ideologie, die versucht, die Wahrheit des Evangeliums zu verzerren, sehen wir das subtile Wirken dieses Geistes. Es ist wie ein Gift, das in kristallklares Wasser gemischt ist. Nur diejenigen mit Unterscheidungsvermögen können seine Anwesenheit erkennen, bevor es zu spät ist. Wir leben in einer Ära, in der moralischer Relativismus und die Ablehnung absoluter Wahrheit an Boden gewinnen. Der Versuch zu redefinieren, was richtig und falsch ist, getarnt als Fortschritt und Modernität, ist ein direkter Reflex der Einflüsse des Geistes des Antichristen. Diese Atmosphäre schafft die perfekte Umgebung dafür, dass er sich im richtigen Moment physisch als mächtige Figur manifestiert. Während die Welt sich auf die Ankunft eines Retterführers vorbereitet, arbeitet der Geist des Antichristen bereits daran, den Glauben zu schwächen und Verwirrung unter den Gläubigen zu säen. Daher beginnt der wahre Kampf auf dem Feld der Ideen und Überzeugungen. 
Es ist essentiell, dass jeder Christ versteht, dass der Geist des Antichristen sich nicht nur auf grandiose oder offensichtliche Ereignisse beschränkt. Er dringt in die kleinen Zugeständnisse ein, die wir täglich machen, in Gesprächen, in denen wir den Glauben relativieren, in Entscheidungen, bei denen wir das Ich über Gott stellen und sogar in Momenten, in denen wir das Gerechte ignorieren, um das Bequeme zu suchen. Der Apostel Paulus warnte davor, als er sagte, »Das Geheimnis der Gesetzlosigkeit ist schon am Werk« 2 Thessalonicher 2, 7. Dieses ständige Wirken erfordert von uns eine ebenso ständige Widerstandskraft. Wenn wir diesen Geist in Aktion erkennen, sind wir zu einem erneuerten Engagement für die Wahrheit aufgerufen. Es reicht nicht aus, nur die Lügen zu identifizieren, wir müssen im Einklang mit der Wahrheit Christi handeln. Geistliche Unterscheidung wird so zu einer unverzichtbaren Rüstung. Die Bibel zu lesen, um Weisheit zu beten und eine enge Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist zu pflegen, sind grundlegende Schritte, um nicht in die Fallen dieses trügerischen Geistes zu tappen. Es ist, als ob das Schlachtfeld vorbereitet wird. Es liegt an jedem von uns, richtig ausgerüstet zu sein. Die Vorbereitung, dem Geist des Antichristen entgegenzutreten, beinhaltet auch einen Aufruf zum Gebet und zur Wachsamkeit. Wir dürfen nicht vergessen, dass, während die Welt nach politischen und sozialen Lösungen für ihre Krisen sucht, der Gläubige aufgefordert ist, Antworten im geistlichen Bereich zu suchen. Während der Geist des Antichristen weiter daran arbeitet, den Weg für seine endgültige Manifestation zu bereiten, sind Christen dazu berufen, sich geistlich zu stärken. Denn die kommenden Herausforderungen werden nicht mit physischen Waffen, sondern mit Glauben und Ausdauer gewonnen. Dieser Gedanke führt uns dazu, die Bedeutung einer ständigen geistlichen Vorbereitung und den Aufruf zum Gebet zu bedenken, das uns mit Gottes Absichten verbindet. In Zeiten der Unsicherheit und Trübsal wird der Ruf zum Gebet zu einem dringenden Schrei des Herzens Gottes an seine Kinder. Es handelt sich nicht nur um eine religiöse Praxis, sondern um eine direkte Verbindungslinie mit dem Schöpfer, eine Verbindung, die den Geist stärkt und den Gläubigen darauf vorbereitet, die Herausforderungen der letzten Tage zu bewältigen. Jesus ermahnte in mehreren Passagen seine Nachfolger, wacht und betet, Matthäus 26, 41, und betonte die Bedeutung einer aktiven Haltung der geistlichen Wachsamkeit. In dieser ständigen Wachsamkeit findet der Christ das Unterscheidungsvermögen, die Zeichen der Zeit zu erkennen und dem Täuschung zu widerstehen, die sich über die Welt verbreitet. Gebet ist nicht nur ein Gespräch mit Gott, sondern auch eine mächtige Waffe im geistlichen Krieg. Es hat die Kraft, Umstände zu verändern, das Herz mit dem göttlichen Willen in Einklang zu bringen und Licht dorthin zu bringen, wo Verwirrung herrscht. In einer Welt voller Lügen und Ablenkungen hat der Christ, der sich dem Gebet widmet, einen strategischen Vorteil. Er lässt sich nicht leicht von jeder Lehre oder kulturellen Tendenz hinreißen, die der biblischen Wahrheit widerspricht. Für die Führer, die Nationen und die eigene geistliche Stärkung zu beten, wird zu einer lebenswichtigen Notwendigkeit. Es geht nicht nur darum zu bitten, es ist auch eine Praxis des Sich-Ausrichtens auf Gottes Absichten für diese Zeit. Darüber hinaus geht die geistliche Vorbereitung über das Gebet hinaus. Sie erfordert ein Engagement für Heiligkeit und ein unaufhörliches Streben nach der Weisheit, die von oben kommt. Es bedeutet, bereit zu sein, alles aufzugeben, was uns von der Wahrheit abbringen könnte, und den Blick fest auf den Urheber und Vollender unseres Glaubens zu richten. Die Bibel stellt klar fest, dass das Volk zugrunde geht aus Mangel an Erkenntnis, Hosea 4, 6. Und diese Erkenntnis ist nicht nur intellektuell, sondern zutiefst geistlich. So ist der Gläubige aufgerufen, in die Schriften einzutauchen und sie fleißig zu studieren, um zu verstehen, was Gott über die kommenden Tage offenbart hat. Dieser Ruf zur Vorbereitung ist eine direkte Antwort auf den wachsenden Einfluss des Geistes des Antichristen in der Welt. Wenn der Betrug zunimmt, wird geistliche Klarheit zu einem Schild, 
Vorbereitet zu sein bedeutet nicht nur, sich der prophetischen Ereignisse bewusst zu sein, sondern auch im Glauben gestärkt zu sein, um jedem Druck, sei er geistlich oder gesellschaftlich, zu widerstehen. Jeder Christ sollte sich fragen, bin ich wirklich bereit für das, was kommt? Ist mein Glaube stark genug, um den Stürmen der Widrigkeiten zu trotzen? Diese Fragen können nur im Schweigen des aufrichtigen Gebets und im bewussten Suchen nach der Gegenwart Gottes beantwortet werden. Während wir über die Bedeutung des Gebets und der geistlichen Vorbereitung nachdenken, wenden wir uns automatisch der Realität eines umfassenderen geistlichen Krieges zu, der sich hinter den Ereignissen, die wir in der Welt sehen, abspielt. Dieser Krieg involviert unsichtbare Herrscher und Kräfte, die gegen Gottes Absichten kämpfen. Und in diesem Krieg ist der Gläubige aufgerufen, Stellung zu beziehen, nicht mit Angst, sondern mit Mut und Vertrauen auf den endgültigen Sieg, der verheißen wurde. Der geistliche Krieg ist eine Realität, die sich still hinter den sichtbaren Ereignissen der Welt abspielt und Entscheidungen, Konflikte und sogar den Lauf der Nationen beeinflusst. Die Bibel offenbart uns, dass es unsichtbare Herrscher, Fürsten der Finsternis gibt, die im Hintergrund agieren und Umstände gestalten, um sich den Absichten Gottes zu widersetzen. Der Apostel Paulus beschreibt diesen Kampf, wenn er sagt, denn unser Kampf richtet sich nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Mächte und Gewalten. Epheser 6, 12. Dieser Kampf wird auf einem Feld geführt, das nicht irdisch, sondern geistlich ist und erfordert einen Ansatz, der sich von allem unterscheidet, was wir aus der physischen Welt kennen. Diese unsichtbaren geistlichen Herrscher sind Kräfte, die versuchen, Gottes Plan zu destabilisieren, indem sie durch menschliche Strukturen und Machtsysteme wirken. Sie agieren unbemerkt, manipulieren oft Regierungen, beeinflussen Führungskräfte und säen Chaos in großem Maßstab. Der Krieg, den sie führen, richtet sich nicht nur gegen das Volk Gottes, sondern gegen den göttlichen Zweck für die Menschheit selbst. Deshalb ist es entscheidend, dass Gläubige die Tiefe dieses Kampfes und die Ernsthaftigkeit ihrer Rolle darin verstehen. Zu wissen, dass eine geistliche Macht hinter politischen und sozialen Ereignissen steht, verändert die Art und Weise, wie wir die Welt um uns herum interpretieren. Für Christen ist der Kampf in diesem geistlichen Krieg nicht optional. Es ist ein unausweichlicher Ruf. Aber dieser Kampf wird nicht mit physischen Waffen oder weltlichen Strategien geführt. Paulus weist darauf hin, dass wir die ganze Waffenrüstung Gottes anlegen sollen. Epheser 6,13 Die Wahrheit, Gerechtigkeit, das Evangelium des Friedens, den Glauben, die Errettung und das Wort Gottes umfasst. Diese Elemente sind nicht nur theologische Konzepte, sondern praktische Werkzeuge, die den Gläubigen schützen und ihm ermöglichen, gegen die listigen Anschläge des Feindes standhaft zu bleiben. In Zeiten der Krise und Unsicherheit wird die geistliche Vorbereitung zum Unterschied zwischen Widerstand und geistlichem Zusammenbruch. Darüber hinaus ist die Fürbitte eine mächtige Waffe in diesem unsichtbaren Krieg. Wenn Christen beten, treten sie buchstäblich auf das Schlachtfeld und gehen gegen Kräfte vor, die versuchen, den Lauf der göttlichen Pläne zu verändern. Gebet ist nicht nur eine fromme Aktivität, es ist ein Kriegsakt. Für Regierende zu beten, für Frieden in den Nationen zu bitten und für Gottes Gerechtigkeit zu flehen, bedeutet, aktiv an diesem Kampf teilzunehmen. Es ist eine ständige Erinnerung daran, dass obwohl die unsichtbaren Herrscher eine Zeit lang ihre Macht ausüben können, die höchste Macht Gottes über allem steht. Während wir diesen geistlichen Krieg und die Rolle der unsichtbaren Herrscher verstehen, erkennen wir, dass der endgültige Sieg Christus gehört. Das tausendjährige Reich Christi wird die Vollendung dieses Sieges sein, in dem das Böse endgültig vernichtet und die Gerechtigkeit triumphieren wird. Diese Verheißung gibt dem Gläubigen Hoffnung, dass trotz der Intensität des gegenwärtigen Kampfes eine Zukunft des Friedens und der Gerechtigkeit diejenigen erwartet, die treu bleiben. Mit diesem Gedanken werden wir dazu geführt, darüber nachzudenken, was dieser endgültige Sieg wirklich bedeutet und wie die Errichtung des tausendjährigen Reiches Christi auf Erden aussehen wird. 
Das tausendjährige Reich Christi ist der Höhepunkt der Erlösungsgeschichte, in dem Gerechtigkeit, Frieden und Wahrheit endlich über das Böse triumphieren. Diese tausendjährige Periode, die in Offenbarung 20 prophezeit wird, wird durch die direkte Herrschaft Christi über die Erde geprägt sein und eine Ära des Wohlstands und der Harmonie bringen, wie sie die Welt noch nie gekannt hat. Während dieser Zeit wird Satan gebunden sein, unfähig die Nationen zu verführen und der Antichrist und seine Anhänger werden besiegt werden. Das tausendjährige Reich ist die Erfüllung der Verheißungen Gottes, in dem alles, was verdorben war, wiederhergestellt und jede Ungerechtigkeit korrigiert wird. Dieser endgültige Sieg über das Böse ist nicht nur ein Ende, sondern der Beginn eines neuen Kapitels in Gottes Schöpfung. Im tausendjährigen Reich werden die auferstandenen Heiligen mit Christus herrschen und an einer Regierung teilnehmen, in der die göttliche Gerechtigkeit die einzige Gesetzmäßigkeit ist. Es wird kein Leid, keinen Schmerz und keine Trauer mehr geben, denn die Gegenwart Christi wird Heilung und Erneuerung für die gesamte Schöpfung bringen. Der Prophet Jesaja sah diese Zeit des Friedens voraus, in der der Wolf beim Lamm wohnen wird und die Nationen den Krieg nicht mehr erlernen werden. Jesaja 11, 6, 9 Es ist eine Rückkehr zu dem Zustand der Vollkommenheit, den Gott ursprünglich für die Menschheit vorgesehen hatte. Doch selbst in diesem Reich des Friedens wird der Mensch immer noch eine Wahl treffen müssen. Am Ende der tausend Jahre wird Satan für eine kurze Zeit freigelassen, um diejenigen zu prüfen, die unter der Herrschaft Christi gelebt haben. Diese letzte Freilassung wird als eine Art Prüfstein dienen, der die Herzen der Menschen offenbart und diejenigen trennt, die die Gerechtigkeit wirklich lieben, von denen, die sie nur toleriert haben. Die darauffolgende Rebellion wird schnell niedergeschlagen und Satan wird in den Feuersee geworfen, was sein ewiges Schicksal besiegelt und den totalen Sieg Christi über alle Mächte des Bösen bestätigt. Die Verheißung des tausendjährigen Reiches und der endgültige Sieg über das Böse dienen den Gläubigen als Anker der Hoffnung, besonders in Zeiten der Trübsal und Verfolgung. Zu wissen, dass Christus über jedes Böse triumphieren und sein ewiges Reich aufrichten wird, gibt Kraft, den gegenwärtigen Prüfungen zu widerstehen. Diese Hoffnung ist keine Flucht vor der Realität, sondern eine Vorwegnahme der Erfüllung der Verheißungen Gottes. Diese Gewissheit trägt den Glauben des Christen im Wissen, dass am Ende das Gute siegen und das Reich Gottes vollständig etabliert sein wird. Mit dem Abschluss des tausendjährigen Reiches folgt die Schaffung eines neuen Himmels und einer neuen Erde, wo die Gegenwart Gottes für immer bei den Menschen wohnen wird. Diese letzte Vision ist der krönende Abschluss aller Prophezeiungen, ein herrliches Ende, das Gottes ewigen Zweck offenbart. Der Sieg Christi ist nicht nur über das gegenwärtige Böse, sondern über alles Böse in allen Zeitaltern. Mit dieser Gewissheit sind wir aufgefordert, die Bedeutung der biblischen Prophezeiungen in unserer heutigen Zeit zu erkennen und anzuwenden, damit unser Glaube gestärkt und unsere Hoffnung erneuert wird. Die Auslegung biblischer Prophezeiungen in der heutigen Zeit erfordert mehr als nur ein einfaches wörtliches Verständnis der heiligen Texte. Sie erfordert ein Unterscheidungsvermögen, das aus der Nähe zu Gott und der Weisheit des Heiligen Geistes hervorgeht. Jede Prophezeiung ist ein Teil eines göttlichen Puzzles, das nicht nur offenbart, was kommen wird, sondern auch, was bereits in unserer Zeit geschieht. Durch das Studium dieser Prophezeiungen können Christen erkennen, dass viele der beschriebenen Ereignisse bereits stattgefunden haben oder sich derzeit erfüllen. Dies hilft uns zu verstehen, dass Gottes Plan aktiv und fortlaufend ist, und dass jeder Teil seines Wortes einen spezifischen Zweck hat. Die Anwendung dieser Prophezeiungen auf das tägliche Leben ist nicht nur eine theologische Übung, es ist eine Einladung, mit einer ewigen Perspektive zu leben. 
die Verheißungen über das tausendjährige Reich Christi und den endgültigen Sieg über das Böse dienen nicht nur dazu, uns zu trösten, sondern auch uns zu motivieren, in unserem Glauben standhaft zu bleiben, unabhängig von den Umständen. Zu wissen, dass das Böse besiegt wird und dass ein neuer Himmel und eine neue Erde auf uns warten, sollte uns zu einem Leben in Heiligkeit und Hingabe inspirieren. Deshalb ist es entscheidend, dass jeder Gläubige auf die Zeichen der Zeit achtet, ohne der Versuchung sensationeller Vorhersagen zu erliegen, sondern vor allem nach der in den Schriften offenbarten Wahrheit zu suchen. In der heutigen Zeit neigen viele dazu, Prophezeiungen nur als Gegenstand der Neugier oder sogar als Unterhaltungsmaterial zu betrachten. Es ist jedoch wichtig, sich daran zu erinnern, dass diese Offenbarungen dazu bestimmt sind, Gottes Volk auf Ereignisse vorzubereiten, die seinen Glauben und seine Ausdauer herausfordern werden. Der Fokus sollte darauf liegen, wie diese Prophezeiungen uns formen, indem sie uns zu einer größeren Abhängigkeit von Gott und zur Stärkung unserer Gemeinschaft mit ihm führen. Die Bibel lehrt uns, dass alle Schrift von Gott eingegeben und nützlich ist zur Lehre, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit, 2 Timotheus 3,16, und dies schließt auch die prophetischen Passagen ein. Daher bedeutet die richtige Auslegung der Prophezeiungen auch einen Aufruf zum Handeln. Wenn wir verstehen, was kommen wird, sind wir herausgefordert, anders zu leben, Licht inmitten der Dunkelheit zu sein und dem Geist der Täuschung, der immer stärker wird, zu widerstehen. Unsere Aufgabe ist es, die Flamme der Wahrheit lebendig zu halten und anderen zu helfen, die Zeit, in der wir leben, zu verstehen und sich angemessen vorzubereiten. In einer Welt, die sich ständig verändert und sich von biblischen Werten entfernt, wird der Gläubige, der die Prophezeiungen versteht, zu einer Stimme der Hoffnung und Orientierung. Schließlich bedeutet die Anwendung biblischer Prophezeiungen, bereit zu sein für das, was auch immer kommen mag, in dem Wissen, dass Gott souverän ist und dass seine Absichten erfüllt werden. Die Gewissheit, dass alles in seinen Händen liegt, schenkt einen Frieden, den die Welt nicht verstehen noch nehmen kann. Mit dieser Sicherheit kann der Glaube jedes Christen erneuert, gestärkt und vor allem in den unveränderlichen Verheißungen Gottes verankert werden. Und so wird das gewonnene Wissen zu einer lebendigen Hoffnung, die alle einlädt, sich tiefer auf ihren geistlichen Weg einzulassen.